the Geneva Convention remains the essential legal instrument to protect the unprotected, those who have lost the protection of their state or who cannot claim it. And we all need to defend it. A good way to measure a country's compliance with human rights standards is not just to examine the way it treats its national, but the way it treats its foreigner, and among them, those who have lost the protection of their state. Verabschiedet wurde die Konvention vor 70 Jahren, im Juli 1951, also nur wenige Jahre nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Die Konvention basiert auch auf den Erfahrungen von massenhafter Flucht und Vertreibung und auch unzureichender internationaler Zusammenarbeit zum Schutz der Menschen im Krieg. No contracting state shall expel or return a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. Ich komme gerade von der Grenze und äh, da die Bilder, die, die ich und äh, die Bevölkerung von Unasana Kanton, besonders in Velika Kladuscha, sieht, das steht einem also so lange in, in, im Kopf, dass man auf nichts anderes denken kann, dass man sich einfach fragt, ob wir in äh, Mittelalter leben oder ob wir in... Äh, 21 Jahrhundert äh, äh, leben. Selbst bin ich hunderte Male und mehr gezeugt, wo die Menschen, in welchem Zustand die Menschen von der Grenze zurückkamen und wo sie brutal geschlagen sind, wo sie mit also Zigaretten wurden auf ihren Haut äh, wie sagt man das, gelöscht. Die Menschen sind von Hunden gebissen. On top of all of that, we have also experienced something new, which is a pushback. On top of all of our experience. But that is the moment when I personally ask myself, what is the convention stand for and why country like Australia, it's one of the Western liberal democratic country, is starting to abolish the, 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 the Geneva Convention. The contracting states shall accord to refugees lawfully staying in their territory the same treatment with respect to public relief and assistance as is accorded to their nationals. You only need to look at the condition of refugees in India to see that their prospects of protection and naturalization are uh, shaped by ad hoc arrangements and as has been quite well aired within the media in recent times, have been at times subject to various kinds of discrimination. Similarly, in Pakistan, the condition of refugees is shaped by uh, geopolitical factors. So that's why I would say that even at a time where many of the founding signatories of the Refugee Convention seem unconvinced of its value, South Asia, for the benefit of its own people, has every reason to embrace it. Daher ist es wichtig, an dem Prinzip festzuhalten, dass alle Menschenrechte für alle Menschen überall gelten müssen. Und zwar eben auch für Menschen, die man als Belastung empfindet, die man als unliebsam empfindet, die zumindest Teile auch der Bevölkerung so empfinden. Und genau für diese Menschen gelten diese Schutzstandards. It is vital and essential that we keep the convention alive. 
So whatever we do, we must retain our humanity, which this document helps us to do by keeping it alive.